На этом уроке я буду говорить о взаимоотношениях единства и пришествием Господа. Господа в славе. Есть прямая связь между единством и пришествием Господа. I want to look at some text first that bring out this connection. Сначала рассмотрю некоторые стихи, которые указывают на эту взаимосвязь. The reconciliation of Jew and Gentile. И помните, что в этом послании Павел уже писал, написал о примирении еврея и нееврея. О создании одного нового человека во второй главе. Now, the beginning of chapter four. В четвертой главе. He says, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Со всяким смиренно мудрием и кротостью. Важно здесь смирение. Благотерпением. Снисходя друг к другу любовью. Это важный момент в единстве. With one another in love. Снисходя друг к другу любовью. Because there are some people we instantly like. Потому что есть некоторые люди, которые мы сразу любим. And there's other people we do not instantly like. И есть люди, которые мы, которых мы сразу не любим. But the Lord, we have to learn to accept one another. Мы должны научиться принимать друг друга. And to bear with one another in love. Снисходить друг к другу любовью. В третьем стихе он явно говорит о единстве. Старая сохранять единство Духа в союзе мира. Это взаимоотношение шалом и единства. Мира и единства. He says to keep the unity of the Spirit. Он говорит сохраняйте союз мира. When the Spirit is poured out, потому что когда изливается дух святой, in the Spirit between people who receive the one Spirit. Есть единство среди людей, которые принимают один и тот же дух. And so he says in verse four. И в четвертом стихе потом он говорит. There is one body and one Spirit. И один дух. And then comes the reference to the second coming. А затем ссылка идет на второе пришествие. Just as you were called to one hope when you were called. Как и вы призваны к одной надежде вашего звания. You see, the one hope is the the one hope of the Lord coming in glory. Одна надежда. The Lord coming in glory. Того, что Господь идет в славе. The hope of the resurrection. Надежда воскресения. The hope of full salvation. Надежда завершения спасения. And so then he says, verse five, one Lord, one faith, one baptism. Один Господь, одна вера, одно крещение. One God and Father of all. Один Бог, Отец всех. Who is over all and through all. Который над всеми и через всех и во всех нас. And so you see that. It is this one Lord, one Spirit, one body, and there's one hope. And so here we have clearly this relationship between unity, the unity of the body, and the one hope. И одной надеждой. Because there's only one Lord, and 
all believers, whether they're united or not, все верующие объединены ли они или нет, only have this one Lord who's coming, у них есть только один Господь, который грядет, и одно царство. And um, you see further on и дальше видим in verse 11, в 11 стихе he speaks about some of ministry callings. он говорит о некоторых призваниях служений some to be apostles, uh, одни апостолы some to be prophets, другие пророки some to be другие евангелисты some to be pastors and teachers, другие пастыря, учителя to prepare God's people for works of service совершению святых на дело служения um, so that the body of Christ may be built up для созидания тела Христова so the body has to grow потому тело должно расти and it he says then um, until we all reach unity доколе все придем единство in the faith веры and in the knowledge of the Son of God. So the unity is unity in Jesus. It, it's, it's unity in the knowledge of Jesus. And here it's a mistake to think we can have one experience и было бы ошибочно ошибо думать, что только благодаря одному опыту мы можем познать Иисуса. Когда мы обращаемся, us, и каким-то образом Господь является себя нам, мы знаем, что Господь Иисус реален. Yes Когда мы говорим Ему «да», him, мы верим в Него, тогда мы It is the beginning. Тогда это начало. Because the birth, the rebirth is a beginning. Потому что новое рождение, рождение свыше, это начало. But then we have to know more and more about Jesus. Затем нам нужно больше и больше узнавать Иисуса, об Иисусе. And we have to grow in the knowledge of Him. Мы должны расти в познании Его. Until we reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God. Пока мы не придем в единство веры и познания Сына Божьего. And become mature. Станем зрелыми. Attaining to the whole measure of the fullness of Christ. И в меру полного возраста Христова. And so, in some way, Paul is saying, Jesus will not come. Until there is a fullness. Иисус не придет, пока не будет полноты. The word fullness is important word in Paul. Слово полнота всегда очень важное значение имеет в посланиях Павла. This word comes twice in Romans 11. Еще также в Римлянам 11 главе появляется это слово. But not all the translations um, bring this out. Но не во всех переводах это видно. Но в Римлянам 11 говорится о полноте Израиля в 12 стихе, где он говорит, если transgression if their transgression that is of Israel means riches for the world преступление Израиля это богатство для мира means riches for the Gentiles и их потеря это богатство для язычников то насколько больше то насколько больше богатство принесет их полнота либо то насколько более их полнота Сказано о полноте Израиля. И также 11.25 Римлянам 11.25 Он говорит о полноте язычников. Израиль отчасти переживает ожесточение пока не войдет полнота язычников. 
А в греческом говорится полнота язычников, ну как и в русском. В английском полное число войдет, на русском, греческом полнота язычников. Существует полнота, полнота Израиля и полнота язычников, народов. И Павел говорит, что нам Пока мы придем в единство веры, мы уже совершенно в меру полного возраста Христова, в меру, в меру полноты Христа, в меру полноты Его тела. В этой полноте есть Израиль, и также язычники, полнота и тех и других. Колоссянам 2 похоже, похоже стало. Колоссянам 2.2 дабы у вас было всякое богатство совершенного разумения для познания тайны Бога и Отца, и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Поэтому мы будем расти в познании Иисуса, и подрасти познание Иисуса, также Его месте в Божьем плане, Его роль в полноте, в завершении совершенности. И мы больше и больше будем расти в этом, в понимании всего этого. Все это является подготовкой к пришествию Господа. Ефесянам 1, 1, 10 говорится о полноте времени, полноте времен. И при полноте времен он хочет соединить небесное земное под главою Христом. Это Божий план. Это единство. Чтобы все земное, все небесное было соединено под одной главой, Христом. И вот это и делает Дух Святой. Еще один образ, образ единства, подготовки, это образ невесты. И также об этом сказано в Ефесянам, в пятой главе. Когда Павел сравнивает единство мужчины и женщины в браке сравнивает это с единством Иисуса и Церкви. Он говорит, мужья, любите своих жен. 25 стих. Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. 
чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. 27 стих. Чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющую пятна или порока, чего-либо подобного, но святая и непорочна, дабы она была святая и непорочна. Это делает Дух Святой во всей истории. И, возможно, не так это выглядело, но Бог подготавливал невесту. И это означает очищение невесты. Как же это относится к единству? Есть только одна невеста. Мой друг часто учит на эту тему, говорит, Иисус приходит за одной... Иисус приходит за одной невестой, а не за гаремом. И как мы также видим образ в Откровении, где брачный пирог. Глава 19, Стих 9. Блаженные, имеющие участь в брачной вечере Агнца. Кто приглашен туда? Но в седьмом стихе говорится, да возрадуемся, возвеселимся и воздадим ему славу потому что настала вечеря Агнца. Брачная вечеря Агнца, и невеста приготовила себя. Поэтому невеста подготавливается. И как в Ефесянам 5 главе говорится, что для этого необходимо очищение. Again, where? Revelation 19:8. Давно ей облечься весон чистый и светлый. Fine linen stands for the righteous acts of the saints. Весон чистый либо хлопок чистый даже. Это праведность. This is a picture of the bride being made beautiful. Картина того, как украшается невеста, как она делается красивой. Вы помните в Иезекииле 16 картина Иерусалима. Когда Господь избирает ее. Девятом стихе «Омыл я тебя водой и смыл с тебя кровь твою и помазал тебя елеем. Надел на тебя зорчатое платье, обул тебя в софиановые сандали, попоясал тебя весоном, покрыл тебя шелковым покрывалом». И такая же фраза находится в Откровении «весон». Слово. В 13 стихе ты, ты стала чрезвычайно красивой, достигла царственного величия, пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей. 
потому что она была вполне совершенна. И в 15 стихе пророк говорит, но ты понадеялась на красоту твою и, пользуясь славой твоей, стала блудить, пользуясь красотой своей. Поэтому Иерусалим наказан. И в конце этой главы 60 стих говорится о восстановлении Иерусалима. И знаете, это взаимосвязано с подготовкой невесты. Есть взаимосвязь между невестой и Иерусалимом. И это мы читаем в Откровении 21 главе. И Иоанн видит видение небесного города, святого города, нового Иерусалима, который исходит с небес от Бога. Откровение 21.2. Подготовленная как невеста, одетая для мужа своего. И знаете, что небесный Иерусалим не является заменой земному Иерусалиму. И вы видите, что в конце тоже этот образ, что все соединено вместе в пришествие Господа. Небесное соединяется с земным. Это означает глубокое преобразование всего земного и завершение очищения. Каким же образом мы имеем отношение к всему этому? Когда мы принимаем Дух Святой, да, мы получаем новую жизнь, мы получаем жизнь Отца, мы получаем силу, но мы получаем надежду, и получив Дух Святой, в нас вложена одна надежда. Павел пишет в Тито, второй главе, о благословенной надежде о славном пришествии надежде славного пришествия нашего Господа Иисуса Христа. И эта надежда дается нам Духом Святым. Также в Римлянам 5 главе мы видим во втором стихе мы радуемся в надежде славы Божьей. И тем он говорит в пятом стихе, Римлянам 5.5, вера, надежда не постижает, Бог излил свою любовь в наши сердца Духом Святым, который живет в нас. Поэтому нам не нужно просить о надежде, чтобы нам ее дали. Если у нас есть Дух Святой, то надежда внутри нас. Но как и всякое дело Духа Святого внутри нас, мы должны принять. Мы должны применять это, принять это. И поэтому важно, мы выражаем нашу надежду. И очень важно, чтобы мы выражали нашу надежду, применяли ее. И также учение Павла в том, что когда мы получаем Дух Святой, то это дар первых плодов. 
it, 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 and um, the full harvest will come later. И полная жатва наступит позже. But it's like the seed is planted in us. Это как бы семя нас посеяно. Все это нам дано. Like in seed form. Но в виде семени. So in verse um, he speaks about the, the phrase first fruits comes in Romans 8:23. И в Римлянам 8:23 там говорится о первых плодах. But um, you see, I want in Romans 8 this is a very important chapter for understanding the work of the Holy Spirit in preparing for the second coming. And particularly the part, well, you see it says in verse 14-15, those who are led by the Spirit of God are sons of God. So he says in verse 15, you received the spirit of sonship. And so because the spirit's given to us, we cry, Abba, Father. We know the Father. We have a relationship with the Father. And he says the spirit testifies with our spirit that we are God's children. Through the spirit, I know I am a son or daughter of the Father. But then verse 17 is important. If we are children, if we are children of the Father, then we are heirs. We have an inheritance. And this is what leads into teaching about the coming glory. See, the Spirit is given to us, we have an inheritance. We are heirs. So he says we are heirs, heirs of God and co-heirs with Jesus, with Christ. But this means sharing in his sufferings in order that we may also share in his glory. Then he goes on verse 18. He says, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. So there is a coming Потому есть грядущая слава. Это наследие. Грядущая слава. Полное откровение о славе Иисуса. И когда мы полностью будем введены в эту славу. And then he speaks about the whole creation. Затем он говорит о всем творении. This is a very Jewish perspective. Это очень еврейская перспектива. Because you know, there was always through the whole Testament this deep conviction: the God of Israel is the God who has created the universe. Бог Израиля это тот же Бог, который going right through the Old Testament. Вселенную. Это мысль прослеживается во всем Ветхом Завете. Paul. He says, creation waits in eager expectation for the sons of God. To be revealed. And he says the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it. In hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the glorious freedom. Of the children of God. Now, um, verse 22. We know that the whole creation has been groaning, as in the pains of childbirth. Right up to present time. And so Paul is using this image of the pains of childbirth. И Павел использует этот образ рождения 
of the whole creation. Рождение всего творения. The whole creation, he says, is groaning. Все творение стенает, мучится. Because God is preparing something. Потому что Бог even in the whole creation. Готовит что-то даже в самом творении. And he says, not only so, not only the creation, не только творение, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit, но и мы сами имея начаток духа. We groan inwardly as we wait eagerly for our adoption as sons redemption of our bodies. So because we're given the Spirit we groan we long for the full deliverance Страшно желаем полного освобождения, которое будет при воскрешении тел. Мы желаем конца страдания. Мы желаем завершения духовной борьбы. И в 24 стихе мы спасены в надежде этой. И видите, что эта надежда включена в дело спасения. И когда мы приняли Дух Святой, когда наши грехи прощены, Внутри нас помещается надежда в полноты. Иногда можно услышать учения, которые говорят, когда вы примете Иисуса, либо принимаете Дух Святой, такое ощущение, что у вас будет все, и больше у вас не будет страданий, не будет никаких проблем. Это нонсенс, это неправда. Когда у нас есть Дух Святой, у нас есть надежда, у нас есть уверенность, что Божий план исполнится, завершится. У нас есть надежда. Но ничего здесь не сказано о том, что нам не придется страдать, что это решит все наши проблемы. We're given the hope that gives us the strength and the vision to go through everything, knowing that the victory will belong to Jesus Christ. Зная, что победа будет за Иисусом Христом. And so he's um, speaking now in, in verse. И в 26 стихе Дух подкрепляет, помогает нам в наших немощах. Ибо мы не знаем, о чем молиться. Я думаю, что это не только я, но когда мы знаем, что нужно молиться, но не знаем о чем. И контекст этого наследия в том, что стенают в стенание о том, чтобы наступила полнота. И он говорит, мы не знаем, как молиться о полноте. Мы не знаем, как молиться о пришествии Господа. We do not know how to pray for the preparation of the bride. Мы не знаем, как молиться о подготовке невесты. But the Spirit Himself intercedes for us. Но сам Дух ходатайствует за нас. words cannot express. Стенает такими словами, которые. So we have here in in just такими вздыханиями, которые нельзя выразить словами. This image of groaning comes three times. И видите, что этот образ стенания три раза появляется. Все творение стенает. Верующие стенают. Те, которые наполнены Духом Святым, как первыми плодами. И Дух Святой стенает. Воздыхает, стенает. Дух Святой желает. Продвигает все вперед. 
и Дух Святой с, с трудом ожидает, когда все наконец будет завершено, когда будет полнота всего. И должна быть полнота народов. Должна быть полнота Израиля. Дух Святой стена, стенает, воздыхает. И как Павел говорит, что мы также испытываем это. Я думаю, что когда мы открыты Духу в нашем сердце, мы принимаем Дух Святой внутри себя. Мы также начинаем стенать. И мы испытываем эту молитву стенания. И я знаю таких людей, которые тоже так молятся, как в родах как рождают ребенка. Некоторые люди даже думали, что что-то неправильно со мной. Нет, нет совсем. Дух Святой на самом деле действует в вас. И то, что рождается, это грядущее царство. И много борьбы происходит. И боли. Боль матери при рождении ребенка ⁇ это конструктивная боль в том, чтобы дать новую жизнь. Это не боль, когда мы идем к стоматологу, либо что-либо подобное. Боль не обязательно конструктивная, либо созидающая. Просто мы хотим избавиться от той боли поскорее. И женщина знает, что она дает жизнь новому. Некоторые люди принимают это стенание намного больше, чем другие. Есть ли кто-либо здесь, кто уже испытывает это в вашей молитве? И позволяйте этому происходить, потому что это важно. Пусть Дух Святой Дух Святой возьмет сколько, столько времени, сколько наше надо, и мать не контролирует, когда ребенок родится. Поэтому эта молитва, стенание очень важна. Это дух стенает внутри нас. Но это что вы приводите все к единству, это огромная битва. Потому что все разделения это результат греха. И люди прилепились к своим старым путям. Сначала должна произойти смерть. Большая смерть, умирание, прежде чем люди войдут в красоту Господню. И это часть борьбы. И поэтому стенание также взаимосвязано с единством, то, что дает Дух Святой, единство одного тела и единство невесты, одной невесты. И здесь бы хотелось сказать, что неправда, что деноминации не, име... не имеют какого значения. И нельзя забывать различные деноминации или колена, из которых мы вышли. Потому что каждая деноминация, каждая традиция подобно семье. Семья со своими недостатками, но также со своими сокровищами. 
grouping that confesses the name of Jesus и каждая группа исповедующая имя Иисуса несет сокровища от Духа Святого. But each family is also carrying other things that are not treasure. Каждая семья также несет другие вещи, которые не являются сокровищем. Это как во всех наших семьях. We have family shame and family glory, if you like. Есть семейная слава, семейный позор. But the work of unity is confessing the shame. Это исповедать позор. Is allowing the Lord to deal with позволить Господу разобраться с грехом, потому что это позорные вещи, которые являются барьерами к единству. И все наши упрямости, всего нашего упрямства и сокровища, которые принадлежат каждой из наших семей, это работа Духа Святого. Сокровища каждой деноминации, каждой церковной группы, сокровища Духа Святого. И то, что Дух Святой дал этой семье, Невозможно противопоставлять сокровища данные Духом Святым другой семье. Противопоставление происходит из-за человеческого греха или оппозиция. И дело в том, чтобы все соединить в единстве, это дело каждого, каждого верующего, также каждой общины верующих, каждой группе верующих, для того, чтобы быть более глубоко очищенными и быть введенными все больше и больше в единство одного тела. И это также применимо к мессианским евреям. Потому что у мессианских евреев есть древняя семья, но в то же самое время они, они являются одними из самых молодых, молодых и самых заметных среди молодых верующих. К сожалению, не все мессианские евреи объединены. И некоторые борются и обвиняют друг друга. Я это видел. Но Господь это все может преодолеть. Есть одна неофициальная группа католиков, мессианских евреев, встречающихся каждый год. И это было по инициативе Иоанна Павла II. Потому что в 1997 году он встретился с двумя мессианскими братьями, Бенджамин Рувин из Иерусалима. И он был очень впечатлен ими. Они очень благочестивые люди, пророческие. И они принимают участие в недельной молитве. Where? Where was it? Near Rome. A week of prayer and fasting. Rome. Aha, это недельная молитва и пост недалеко от Рима. And it was at the end of this week that these two brothers had this meeting with the Pope's theologian. То неделя эти два брата общались с теологами римскими. Of these two brothers, with 
Pope John Paul II. И потом они организовали встречу этих двух братьев с Иоанном Павлом II. And a bit later, the Pope's theologian contacted me. И немного позже теологи папы они связались со мной. And said they wanted to start a group of having some leading Catholics meeting with. И сказали, что хотят начать группу ведущих католиков, служителей католических, в том числе мессианских евреев, мессианских верующих. Первая встреча была в 2000 году. Я был частью этой группы. Там было пять мессианских евреев из Израиля. В первом году, и в первый год, и два еврея мессианских из Америки. И в самом начале мессианские братья из Израиля противоречили некоторым мессианским евреям из Америки. Потому что они абсолютно не согласились с учением. И мне пришлось сказать этим мессианским евреям, послушайте, католическая церковь не заинтересована в том, чтобы в том, чтобы только с одними мессианскими верующими встречаться и ничего не знать о других, которых даже может разное учение. И цель всего этого для того, чтобы у католической церкви было больше понимания о мессианском еврейском движении. Мы должны были сказать тем евреям, вы все мессианские евреи, соглашаетесь вы или не соглашаетесь друг с другом, вы должны это признать. Поэтому было очень интересно, первые три года этих встреч, Пока были дискуссии, эти мессианские евреи постоянно друг с другом дрались. Ну, в плане спорили, дискутировали. Особенно, когда доходили до определенных тем. И нам нужно было получить два, доку... два документа от мессианских евреев, а один документ от католиков. Потому что мессианские евреи не могли прийти к общему мессианскому еврейскому знаменателю. Поэтому каждый оставался со своей позицией, со своим мнением. И католики говорили между собой, нам надо им вызов бросить мессианским евреям. Как-то их и в следующем году мессианские евреи решили, это, кажется, был четвертый год, 2004 год, четвертый раз. А, мессианская еврейская команда решила встретиться на день раньше до, до официальной встречи, прежде чем придут католики. И они сказали, сначала мы помолимся вместе целый день вместе. А? Это на самом деле был Дух Святой, потому что произошло чудо. И в том году, когда они помолились вместе целый день, они больше не ругались друг с другом. И помню, один мессианский лидер там находился, который он из, он из Израиля был, он сильно протестовал, Протестовал этому американскому еврею. 
И когда встреча закончилась, американский брат говорит, а израильский брат говорит, аллилуйя. Этого никогда раньше не было. И потом, и потом еще в 2008 году в 2008 году, первый год, когда мессианские евреи наконец-то предоставили один целостный документ, либо материал. Они все согласились по поводу того, что они там написали. И каким-то образом Бог использовал католиков для того, чтобы соединить мессианских евреев. И то, что я увидел в этом, очень важно. Когда некоторые из израильских братьев протестовали этому американцу, они читали то, что он написал, like и им это не нравилось. Поэтому они сомневались в том, является ли он по-настоящему верующий. Но когда они познакомились с ним, за несколько лет, за несколько лет этих встреч они слушали его, тем больше они узнавали, что он искренне верующий. Но даже и тогда они совсем не соглашались. Просто появилась любовь и уважение, общение, братство, которого раньше не было. И это важно. Я думаю, что это был дар католиков, Бог использовал католиков для мессианских евреев. И среди католиков есть большое разнообразие. Это то, как мы живем католики. И другой and, католик um, тоже, ну, он является моим братом, там, даже если мне что-то не нравится. Я думаю, что мессианские евреи следуют протестантской традиции. Они сначала судят доктрину, а потом решают, будут ли я с ним общаться. На самом деле вы человека не знаете, и поэтому есть разных люди, они делятся из-за разных учений. И это производит разделение. И видите, что это единство должно произойти как часть подготовки к пришествию Господа. Потому что есть одна невеста. И когда мы не слушаем друг друга, когда мы противостоим друг другу, на самом деле не зная друг друга, Тогда в этом есть грех. И это должно быть очищено. Это не может войти в царство. И когда небесный Иерусалим сходил на землю, в Откровении описано, там написано, ничто нечистое туда не войдет. Поэтому мы должны быть очищены от всего этого. Наши разделения и наше плохое отношение друг к другу намного лучше всего это показывает на то, что должно быть очищено. Поэтому есть очень близкая взаимосвязь между работой по направлению к единству и пришествием, возвращению Господа. И, в принципе, это очень сильно прослеживалось в учении французского пастора, который очень сильно повлиял на меня в понимании места Израиля и как все направлено к второму пришествию 